ஹாய் டுவெல்த் கிளாஸ் வெல்கம் பேக் டு கான்செப்ட் கேப்சூல் நான் உங்கள் விக்னேஷ் ஸோ நம்ம வந்து ஹேல்வல் கேன்ஸ் அண்ட் ஹேல்வேரின்ஸ் சாப்டர் பார்த்துட்ருக்கோம் கரெக்டாக அதில் வந்து நம்ம கெமிக்கல் ரியாக்டிவிட்டி பார்த்துட்ருந்தோம் அல்கேன்ஸோட கெமிக்கல் ரியாக்டிவிட்டி ஃபுல்லாக முடிச்சாச்சு நம்ம ஓகே அல்கேன்ஸ் வந்து கெமிக்கல் ரியாக்டிவிட்டி மூணு விதமாக ஷோ பண்ணணும்னு சொன்னேன் நியூக்ளியோஃபில்லிக் ஒன்று எலிமினேஷன் ஒன்று இன்னொன்று மெட்டாலிக் நேச்சர் ஓகே மெட்டல்ஸ் கூட எப்படி ரியாக்ட் பண்ண போகுதுன்றத மூணு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் பார்த்தோம் கரெக்டாக இன்றைக்கி வந்து நம்ம ரியாக்ஷன் ஆஃப் ஹேலோ வேரியன்ஸ் பார்ப்போம் ஓகே ரியாக்ஷன் ஆஃப் ஹேலோ வேரியன்ஸ் நம்ம போன வாட்டி வரைக்கும் பார்த்ததெல்லாம் ஹேலோ அல்கேன்ஸ்க்கு மட்டும் ஹேலோ வேரியன்ஸ்க்கு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்குன்றத இன்றைக்கி கிளாஸில் பார்ப்போம் ஓகே ஸோ பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் த வீடியோ ஒரு வேளை லைக் பண்ணவோ இல்லை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவோ மறந்துடுதா டூ லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அண்டு ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் வந்து நான் ப்ளேலிஸ்ட்டில் நீட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து அந்த வீடியோஸை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ கண்டினியூ பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி ரொம்ப ஷார்ட் கிளாஸ் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்க எல்லா கிளாஸுமே நம்ம சின்ன சின்ன கிளாஸாக தான் படிச்சுட்ருக்கோம் கரெக்டாக ஸோ என்னென்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் மினிட் வந்து நம்ம ரிவிஷன் ஓகே அதையும் இன்றைக்கி ரொம்ப கம்மியாக வச்சுக்கலாம் லாஸ்ட் கிளாஸ் என்ன பார்த்தோம்னா ரியாக்ஷன் ஆஃப் மெட்டல் பார்த்தோம் ஓகே ரியாக்ஷன் வித் மெட்டல் என்னது உங்களோட ஹேலோ அல்கேன்ஸ் வந்து மெட்டல் கூட ரியாக்ட் பண்ணிச்சுன்னா என்ன ஆகுன்றத பார்த்தோம் கரெக்டாக ஸோ அப்படி பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன வந்துச்சுன்னா கிரிகாட் கிரிக்னாட் ரிகேஷன் ரீஏஜென்ட் வந்துச்சு ஓகே கிரிக்னாட் ரியேஷன்னா என்ன வென்ன ஹேலோ அல்கேன் இஸ் ரியாக்டிங் வித் மெக்னீஷியம் ஓகே இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ட்ரை ஈதர் என்ன ஃபார்ம் ஆகும் கிரிக்னாட் ரியேஜென்ட் ஃபார்ம் ஆகும் அதாவது ஆர் எம்ஜி எக்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த கிரிக்னா ரீஏஜென்ட்டோட பேரே வந்து கிரிக்னா ரீஏஜென்ட் தான் ஸ்பெஷல் நேம் எதுவும் கிடையாது ஆர்எம்ஜி எக்ஸ்னா கிரிக்னா ரீஏஜென்ட் ஓகே ஸோ இந்த கிரிக்னா ரீஏஜென்ட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி வந்து ஹேலோ அல்கேன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அப்படின்றது தான் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் ஃபுல்லாக பார்த்தோம் ஓகே அதுக்கப்புறம் இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட் ரியாக்ஷன் பார்த்தோம் வுட்ஸ் ரியாக்ஷன் ஓகே வுட்ஸ் ரீஏஜென்ட் டபிள்யூயூஆர்ஐஸட் ஓகே வுட்ஸ் ரீஏஜென்ட் ஓகே அது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னாக்கா வி இன் ஆர்டர் டு டபுள் த கார்பன் ஆட்டம் ஒரு வேளை உங்களுக்கு கொஸ்டின் வந்து ஐ எம் கிவிங் யூ மீத்தாயில் ஓகே கன்வெர்ட் மீ ஈத் ஆயில் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அப்போ விர்ஸ் ரீஏஜன் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே அது எப்படின்னாக்கா சிம்பிள் சிஎஸ் த்ரீ பிஆர்ன்ட்டு ஒரு ஹேலோ அல்கேன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை ஜஸ்ட் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஐ மீன் டூ மோல்ஸ் ஆஃப் எண்ணெய் கூட சோடியம் கூட வச்சுட்டு என்ன காம்பவுண்ட் கொடுத்தாங்களோ ஓகே அதே காம்போனண்ட்டை திரு திருப்பி எடுக்கணும் ஓகே அதே காம்போனண்ட்டை திருப்பி சேம் லெவலில் எடுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ மோல் ஆஃப் சிஎஸ் த்ரீ பிஆரை வந்து உங்களுக்கு வந்து டபுள் ஆக்குங்கன்னு சொன்னாக்கா அகெயின் நீங்கள் என்ன பண்ணோம் இன்னொரு டூ மோல்ஸ் ஆஃப் சிஎஸ் த்ரீ பிஆர் எடுக்கணும் ஓகே ஸோ அப்படி வச்சு நம்ம ரியாக்ஷன் பண்ணோம்னாக்கா மீத்தாயில் வச்சு பண்ணியிருந்திங்கன்னா ஈத்தாயில் கிடைக்கும் ஈத்தாயில் வச்சு கட பண்ணியிருந்திங்கன்னா பியூட்டாயில் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கார்பன் ஐட்டம் வந்து டபுள் ஆகும் ஓகே ஸோ இதுதான் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தது இன்றைக்கி வந்து ரியாக்ஷன் வித் ஹேலோ வேரியன்ஸ் சரியா சி ரியாக்ஷன் வித் ஹேலோ வேரியன்ஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கோங்க ஹேலோ வேரியன்ஸ் வந்து வில் நாட் ஷோ நியூக்ளியோஃபில்லிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதுக்கான ரீசன் பார்ப்போம் இது இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் ஓகே வை டூ ஹேலோ வேரியன்ஸ் டஸ் நாட் ஷோ நியூக்ளியோஃபில்லிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்ட்டு டேரெக்ட் த்ரீ மார்க் இல்லை ஃபோர் மார்க் கொஷின் கேட்பாங்க சரியா ஸோ என்ன பண்ணலாம் ரியாக்ஷன்ஸ்க்கு போகிறதுக்குனா இது ஏன் வந்து நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் காமிக்க மாட்டேங்குதுன்னு பார்ப்போம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டு நாட் ஷோன்னு சொல்கிறதுக்கு பல ரேர்லி ஷோன்னு பார்ப்போம் ஏன்னா ஒரு சில கேஸில் வந்து காமிக்கும் அதோடய எக்ஸாம்பிள்ஸும் நம்ம வந்து போட்டு பார்த்துடலாம் சரியா ஸோ இட் வில் ஓன்லி ஷோ ரேர்லி ரேர்லி நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் காமிக்கும் ஓகே ஸோ ரீசன் என்னென்னு பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹைப்ரடைசேஷன் ஓகே ஸோ ஹைப்ரடைசேஷன் என்னென்னு தெரியும்ல எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைஸ்டுன்னு சொல்லுவோம் எஸ்பி டூ ஹைப்ரடைஸ்டுன்னு சொல்லுவோம் எஸ்பின்னு சொல்லுவோம் ஹைப்ரடைசேஷன் என்னென்னாக்கா உங்கள் கார்பன் கூட எத்தனை சிங்கிள் பாண்ட் இருக்குது எத்தனை டபுள் பாண்ட் இருக்குது எல்லாமே சிங்கிள் பாண்ட்னா எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைஸ் ஒரே ஒரு டபுள் பாண்ட் இருந்துச்சுன
ஓகே ஸோ என்ன ஆகிடுச்சு வென் ஆல் த கார்பன் ஹேஸ் டபுள் பாண்ட் என்ன அர்த்தம் எல்லா கார்பனுமே எஸ்பி டூ ஹைப்ரடைஸ்ட் ஓகே அப்போ இந்த கார்பனும் குளோரினும் கூட அட்டாச்சாக இருக்கிறது எஸ்பி டூ ஹைப்ரடைஸ்ட் தான் ஓகே ஸோ எஸ்பி டூ ஹைப்ரடைஸ்டில் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எஸ் ஆர்பிட்டலும் பி ஆர்பிட்டலும் ஃபீல் பண்ணுங்கள் எஸ் ஆர்பிட்டலோட ஷேப் எப்படி இருக்கும் ஸ்பெரிக்கலாக இருக்கும் பி ஆர்பிட்டலோட ஷேல் ஷேப் வந்து டபுள் ஷேப்பில் இருக்கும் சரியா எஸ் ஆர்பிட்டல் வந்து எப்போவுமே நியூக்ளியஸ் க்ளோஸராக இருக்கும் ஆஸ் கம்பேர்ட் டு பி ஆர்பிட்டல் அமே ரைட் வரும் ஓகே ஒன் எஸ் டூ எஸ் ஐ மீன் டூ எஸ் டூ பின்னு எடுத்தோம்னாக்கா டூ எஸ் தான் நியூக்ளியருக்கு க்ளோஸாக இருக்கும் பி ஆர்பிட்டல் பி அந்த எஸ்ஸுக்கு அப்புறம் தான் பி ஆர்பிட்டல் த்ரீ எஸ் த்ரீ பி த்ரீ டி ஃபஸ்ட்டு எஸ் ஆர்பிட்டல் வேணும் அதுக்கப்புறமா தான் பி ஆர்பிட்டல் வரும் ஓகே ஸோ என்ன கன்க்ளூஷனால் எஸ் ஆர்பிட்டல் இஸ் க்ளோஸர் டு நியூக்ளியஸ் ஓகே நியூக்ளியஸ்க்கு க்ளோஸராக இருக்குன்னு என்ன அர்த்தம் பாண்ட் வந்து அதிகம்னு சொல்லலாமா பாண்ட் அதிகம்னு சொல்கிற பாண்ட் லென்த் கம்மின்னு சொல்லலாமா நியூக்ளியஸ்க்கும் அந்த எஸ் ஆர்பிட்டலில் இருக்க எலக்ட்ரானுக்கும் ஓகே ஸோ பாண்ட் லென்த் கம் கம்மியாக இருக்குன்னு அர்த்தம் நியூக்ளியஸ் வந்து ரொம்ப டைட்டாக ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த எஸ் ஆர்பிட்டலு கரெக்டாக ஸோ என்ன ஆகிடுச்சு எஸ் ஆர்பிட்டல் வந்து இப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் எஸ் ஆர்பிட்டலில் இருக்குன்னா அது ரிமூவ் பண்ணுறது நியூக்ளியஸ்க்கு நியூக்ளியஸ் கிட்டே ரிமூவ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஓகே ஸோ எஸ் ஆர்பிட்டல் இஸ் க்ளோஸர் டு நியூக்ளியஸ் ஓகே ஸோ இன் இன்க்ரீஸ் இன் எஸ் கேரக்டர் க்ளோஸர் டு நியூக்ளியஸ் ஸோ வந்து அட்ராக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ரிமூவ் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும் சரியா இப்போதைக்கு இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த எஸ்பி டூ ஹைப்ரடைஸ்டுக்கு வாங்க ஓகே நான் இப்போ சொன்னது ஒரு இடத்துல ஒரு மூலையில் வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை கவனிங்க எஸ்பி டூ ஹைப்ரடைஸ் எஸ்ஸோட கேரக்டர் அதிகமாக இருக்குமா பியோட கேரக்டர் அதிகமாக இருக்குமா நல்லா கவனிங்க எஸ்பி டூ ஹைப்ரடைஸ் ஸ்டேட்டில் ஒரு எஸ் ஆர்பிட்டல் இருக்குது ரெண்டு பி ஆர்பிட்டல் இருக்குது ஆமே ரைட் எஸ்பி டூ ஹைப்ரடைசேஷனில் ஒரு எஸ் ஆர்பிட்டல் இருக்குது ரெண்டு பி ஆர்பிட்டல் இருக்குது இதில் எஸ்ஸோட கா கேரக்டர் அதிகமாக பியோட கேரபிட் கேரக்டர் அதிகமாக ஒரே ஒரு எஸ் ஆர்பிட்டல் ரெண்டு பி ஆர்பிட்டல் சரியா அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஒன் பை த்ரீ ஓகே மூணு கேரக்டரில் ஒரே ஒரு எஸ் ஆர்பிட்டல் அப்போ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் அது பிக்கு பார்த்தோம்னா ரெண்டு பி ஆர்பிட்டல் இன் த்ரீ ஆர்பிட்டல்ஸ் டோட்டலாக எஸ்பி த்ரீ ஓகே மொத்தம் மூணு ஆர்பிட்டல் இருக்குது மூணு ஆர்பிட்டலில் ரெண்டு பி ஆர்பிட்டல் அப்போ பர்சன்டேஜ் வந்து சிக்ஸ்டி செவன் பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஓகே ஸோ ஆப்வியஸ்லி எஸ் ஆர்பிட்டலோட கேரக்டர் அதிகமா பி ஆர்பிட்டலோட கேரக்டர் அதிகமா எஸ் ஆர்பிட்டலோட சார் பி ஆர்பிட்டலோட கேரக்டர் தான் அதிகம் ஓகே பட் கான்சன்ட்ரேஷனு எஸ் ஆர்பிட்டல் மட்டும் சரியா எஸ் ஆர்பிட்டல் வந்து மொத்தம் தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் இருக்குது எதுலனா இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் இந்த ஹேல்வாரின் ஸ்ட்ரக்சரில் தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எஸ் ஆர்பிட்டல் இருக்குது கரெக்டா ஸோ கார்பன் குளோரின் பாண்டு லென்த் பார்த்தோம்னா ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் பீக்கோ மீட்டர் இருக்கும் பாண்ட் லென்த் வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் பீக்கோ மீட்டர் இருக்கும் ஓகே இது ஒரு நார்மல் ஹேலோ ஆல்கின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ நார்மல் ஹேலோ ஆல்கின்னா இது தான் நார்மல் ஹேலோ ஆல்கின் ஒரு கார்பனு இந்த இடத்துல குளோரின் சிஎச் த்ரீ சிஎல் எடுத்திருக்கேன் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி இது இதோட எஸ் இது என்னது ஆக்சுவலாக எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைஸ்ட் ஓகே எஸ் ஆர்பிட்டல் ஒன்று இருக்குது பி ஆர்பிட்டல் மூணு இருக்குது கரெக்டாக ஸோ இதில் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எஸ் ஆர்பிட்டல் உள்ள ஒன் இன் ஃபோர் ஒன் இன் ஃபோர் கரெக்டாக அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பி ஆர்பிட்டலோட பர்சன்டேஜ் வந்து த்ரீ இன் ஃபோர் அதாவது செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓகே இதில் எஸ் ஆர்பிட்டலோட பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பி ஆர்பிட்டலோட பர்சன்டேஜ் செவன்டி ஃபைவ் ஓகே எஸ் ஆர்பிட்டலோட பர்சன்டேஜ் கம்மி ஓகே எஸ் ஆர்பிட்டலோட பர்சன்டேஜ் கம்மின்னு என்னது பாண்ட் லென்த் அதிகமாகிடுமா எஸ் ஆர் எஸ் கேரக்டர் அதிகமாக இருந்தால் தான் பாண்ட் லென்த் கம்மியாக இருக்கும் அங்கே தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் இருந்துச்சு ஸோ பாண்ட் லென்த் வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் இந்த இடத்துல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எஸ் ஆர் எஸ் கேரக்டர் கம்மியாகிடுச்சு அப்போ என்ன அர்த்தம் பாண்ட் லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ இது கம்பேர் பண்ணுங்கள் ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் பீக்கோ மீட்டர் இதோட பாண்ட் லென்த் ஒன் செவன்டி செவன் பீக்கோ மீட்டர் இதோட பாண்ட் லென்த் எந்த பாண்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் டெஃபினட்டாக இந்த பாண்ட் தான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஏன்னா பாண்ட் லென்த் கம்மி ஓகே இப்படி இருக்குது ரொம்ப கிட்ட இருக்குது ரொம்ப டைட்டாக பிடிச்சிருப்பீங்க தூரத்தில் இப்படி இருந்து பிடிச்சிருக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இல்லை இப்படி பிடிச்சிருக்கிறது ஈஸியாக அப்படி சொல்கிறது இவனை பிடிச்சி இழுக்கிறது கஷ்டமா இல்லை இவனை பிடிச்சி இழுக்கிறது கஷ்டமா டெ
since it is difficult to break the sp2 bond so nucleophilic substitution is difficult purincha so idu da vandu explanation for hybridization second enna na resonance idu vandu first reason second reason enna ungalloda resonance okay resonance pathi na ungalku already na solirna okay resonance character epdi maaru endradha already solirna okay so இந்த ஹேலோ அரியில் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எஸ்பி டூ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னேன் கரெக்டாக இன்னொரு விஷயம் கவனிங்க எங்கெல்லாம் எஸ்பி டூ கேரக்டர் சைஸ் இருக்கோ ஓகே அங்கெல்லாம் டபுள் பாண்ட் இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ டபுள் பாண்ட் இருந்தாக்கா நம்மளோட எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி வந்து அதிகமாகிடும் கார்பனுக்கு நல்லா கவனிங்க ஃபஸ்ட் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டின்னு என்ன எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டின்னு என்னென்னாக்கா இட் இஸ் எபிலிட்டி டு ஷேர் அதர்ஸ் எலக்ட்ரான் ஆல்சோ வித் இட் ஓகே இன்னொரு இன்னொரு இந்த இடத்துல குளோரின் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் குளோரினோட ரெண்டு எலக்ட்ரான் இது கார்பனோட ரெண்டு எலக்ட்ரான் இது ஓகே எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டினால் என்ன ஆகும் கார்பன் குளோரினோட எலக்ட்ரானையும் சேர்த்து இழுக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே இட் வில் ட்ரை டு புல் த அதர் எலக்ட்ரான் குளோரினோட எலக்ட்ரானையும் சேர்த்து இழுக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே இந்த ப்ராப்பர்ட்டி தான் வந்து எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ எஸ்பி டூ ஹேபிடைசேஷனில் இந்த எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஓகே ஸோ அதனால் என்ன ஆகும் குளோரினோட எலக்ட்ரானையும் சேர்த்து இழுக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே ஸோ அதனால் வந்து முக்கியமாக ரெசனன்ஸ் நடக்கும் ஓகே ரெசனன்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் சி இது தான் உங்களோட ஆக்சுவல் ஹேலோ அரியன் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த இடத்துல குளோரின் வச்சுருக்கேன் மூணு லோன் பேட் இருக்குது கார்பன் இருக்குது இங்கே ஒரு டபுள் போன் இங்கே ஒரு டபுள் போன் இங்கே ஒரு டபுள் போன் ஓகே ஸோ டியூ டு திஸ் ஹை எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஓகே டியூ டு திஸ் ஹை எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி கார்பன் என்ன பண்ணும் இங்கே இருக்க கார்பன் என்ன பண்ணும் குளோரினில் இருக்க எலக்ட்ரானு அதை இழுக்க ட்ரை பண்ணும் குளோரினில் இருக்க எலக்ட்ரானையும் சேர்த்து இழுக்க ட்ரை பண்ணும் அப்போ என்ன பண்ணும் குளோரின் மூணு லோன் பேர் வச்சுருக்கலடா எனக்கு ஒரு லோன் பேன் கொடுத்துரு எனக்கு ரொம்ப பவர் அதிகமாக இருக்குது எனக்கு உடனே ஏதாவது பண்ணும் போல் இருக்குது அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணும் இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானே இது வாங்க ட்ரை பண்ணும் ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானு கார்பன் வாங்கிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் இந்த குளோரின்க்கும் இந்த கார்பனுக்கும் நடுவில் ஒரு டபுள் போன் க்ரியேட் ஆகும் கரெக்டாக கார்பன் என்ன சொல்லுது இங்கே பேர் எனக்கு வந்து ஒழுங்காக இந்த லோன் பேர் கொடுத்துரு ஓகே லோன் பேர் கொடுத்து நம்ம ரெண்டு பேர் டபுள் பவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா எனக்கு என் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்குது எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்குது உங்ககிட்ட இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுது என்ன பண்ணுது சரி அப்படின்ட்டு இந்த கார்பன் குளோரினில் இருக்க லோன் பேர் வந்து கார்பனுக்கு வந்துடும் ஒரு டபுள் பவுண்ட் ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டோம் ஓகே ஸோ என்ன ஆகிடுச்சு இப்படி ஒரு டபுள் டபுள் பவுண்ட் ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு இந்த எலக்ட்ரான் வாங்கிட்டு லோன் பேர் வாங்கிட்டு இப்போ எத்தனை பவுண்ட் இருக்குது கார்பனுக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு பாண்ட் இருக்குமா கார்பனுக்கு இருக்காது நாலு பாண்ட் தான் இருக்கும் கரெக்டாக என்ன பண்ணணும் இப்போ ஒரு பாண்டை வந்து இது கலரி விடணும் வே கோவலன்சி வந்து ஃபோர் தான் கார்பனுக்கு அப்போ என்ன பண்ணுது இந்த கார்பன் வந்து இங்கே ஒரு டபுள் பவுண்ட் வாங்கிடுச்சுல இப்போ இந்த கார்பன் கிட்ட சொல்லுது சரி இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு லோன் பேர் இருக்குது இந்த லோன் பேரை நீ வந்து வாங்கிக்கோ ஓகே லோன் பேர் வாங்கிட்டு எனக்கு இந்த டபுள் பவுண்டை பிரேக் பண்ணிவிடு அப்படின்னு சொல்லிடும் ஓகே அப்போ என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல ஒரு டபுள் பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகிட்டு இங்கே ஆல்ரெடி இருந்த டபுள் பவுண்ட் வந்து இதோ இந்த கார்பனுக்கு இந்த கார்பனுக்கும் இருக்க டபுள் பவுண்ட் பிரேக் ஆகிட்டு இந்த கார்பனில் ஒரு லோன் பேர் அனுப்பிச்சிடும் ஓகே பாசிட்டிவ் சைனில் போட்டிருக்கேன் ஓகே ஸோ இந்த டபுள் பவுண்ட் பிரேக் ஆகிட்டு இந்த இடத்துல ஒரு லோன் பேர் சரியா ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் இப்போ அடுத்து என்ன ஆகும் இந்த கார்பன் இந்த கார்பன் என்ன பண்ணும் இங்கே பார் என்கிட்ட ஒரு லோன் பேர் இருக்குது ஓகே நம்ம ரெண்டு பேரும் வந்து டபுள் பவுண்ட் போட்டுக்கலாம் ஓகே நான் என்கிட்ட ஒரு லோன் பேர் இருக்குது நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரு டபுள் பவுண்ட் போட்டுக்கலாம் அப்படின்ட்டு இந்த கார்பன் சொல்லும் ஓகே அடுத்து என்ன ஆகும் இந்த லோன் பேர் வில் கோ டு திஸ் கார்பன் அண்ட் இதுக்கும் இதுக்கும் நடுவில் ஒரு டபுள் பவுண்ட் க்ரியேட் ஆகிடும் ஓகே டபுள் பவுண்ட் க்ரியேட் ஆகிடுச்சா இப்போ என்ன பிரச்சனை இங்கே ஒரு டபுள் பவுண்ட் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு பட் கார்பனோட பேலன்ஸி வந்து ஃபைவ் இருக்கக்கூடாது கரெக்டாக இந்த இடத்துல ரெண்டு டபுள் பவுண்ட் இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு பவுண்ட் இருக்குது இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குது கார்பனுக்கு அகைன் பேலன்ஸி ஃபைவ் ஆடு கோவலன்சி ஃபைவ் ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணணும் ஒரு எலக்ட்ரானை வந்து என்ன பண்ணணும் கொடுக்கணும் அது சரி ஒரு பாண்டு வந்து பிரேக் பண்ணணும் அப்போ என்ன பண்ணணும் இப்போ இதுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆகிடுச்சா இந்த கார்பன் சொல்லி எனக்கு இங்கே டபுள் பவுண்ட் வேண்டாம் இந்த டபுள் பவுண்டை பிரேக் பண்ணிட்டு நீ லோன் பேர் வாங்கிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு
போட்டுட்டு இந்த குளோரின் கோடு இருக்கிறது டபுள் பாண்ட் வந்து சிங்கிள் பாண்டாக மாறிட்டு அகைன் ஆஸ் விஷுவல் குளோரின் கோட் டபுள் பாண்ட் ஒரு லோன் பேர் வந்துடும் வந்துட்டு உங்களோட பழைய ஸ்ட்ரக்சர் வந்துடும் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ரெசோனன்ஸ் ஓகே ஸோ என்ன சொல்லலாம் இந்த ஃபுல் ப்ராசஸ்லேயுமே நம்மளோட ட்யூ டு த பார்ஷியல் டபுள் பாண்ட் இந்த இடத்துல என்ன ஆயிடுச்சு இங்கே குளோரின்க்கு சிங்கிள் பாண்ட் பட் இந்த மூணு கேஸில் குளோரின்க்கு டபுள் பாண்ட் ஓகே ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் டூ த்ரீ ஃபோர் மொத்தமாக குளோரின்க்கு டபுள் பாண்ட் இருக்குது டபுள் பாண்டு பாண்டில் இருக்க குளோரினை பிரேக் பண்ணுறது ஈஸியாக கஷ்டமா டபுள் பாண்டில் இருக்க குளோரினை பிரேக் பிரேக் பண்ணுறது கஷ்டம் கரெக்டாக சிங்கிள் பாண்டில் இருக்க குளோரினை பிரேக் பண்ணால் தான் ஈஸி டபுள் பாண்டில் இருக்க குளோரினை பிரேக் பண்ணுறது கஷ்டம் ஸோ நாலில் மூணு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து டபுள் பாண்ட் வித் குளோரின் கரெக்டாக ஸோ அதனால் நியூக்ளியர் ஃபிலிக்ஸ் சப்ஸ்டியூஷன் நடக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் பிகாஸ் நியூக்ளியர் ஃபிலிக்ஸ் சப்ஸ்டியூஷனில் கார்பனுக்கும் குளோரின்க்கும் இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக குளோரின் வரும் குளோரின்க்கும் கார்பனுக்கும் நடுவில் இருக்க டபுள் பாண்டை பிரேக் பண்ணால் தான் நியூக்ளியர் ஃபைல் வந்து அட்டாச் ஆகும் பட் மூணு கேஸுமே குளோரின் வந்து டபுள் பாண்டில் இருக்கிறதுனால பாசிபிலிட்டி ஆஃப் நம்மளோட நியூக்ளியர் ஃபிலிக் ரியாக்ஷன் வந்து ரொம்ப கம்மி ஓகே ஒரு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னாக்கா கம்ப்ளீட்லி இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கலாம் பட் இந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்னால ரேர்லின்ற வேர்ட் வந்துடுச்சு ஓகே ஸோ அதனால தான் ரேர்லி நியூக்ளியர் ஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் நடக்குது ஓகே ட்யூ டு த பார்ஷியல் டபுள் பாண்ட் இன் கார்பன் குளோரின் இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் டு இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் ஃபார் நியூக்ளியர் ஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் டு ஹேப்பன் புரிஞ்சா ஸோ இதுதான் வந்து ரீசன் ஃபார் நியூக்ளியர் ஃபிலிக்ஸ் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் நாட் ஹேப்பனிங் வித் ஹேலோவாரின்ஸ் ஓகே ஸோ வித் திஸ் நம்ம இங்கே ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து ஹேலோவாரினோட ரியாக்ஷன் பார்ப்போம் என்னென்ன ரியாக்ஷன்லாம் வச்சு ஹேலோவாரின் க்ரியேட் பண்ணுறோன்ற நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஒரு வேலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு லைக் அண்ட் க